Assalamu alaikum. Welcome to my online class. Here you learn English with me. Very easy. I am Jashamuddin Ahmed. Uh, I try to teach you English in Bengali very easily and in a very uh, <coughs> easy language. So, today I, I want to take a class or give a lecture on preposition. Preposition. It's a very small thing, preposition. It's a very small thing, thing in English grammar, but it is the most confusing thing in English grammar. All the students or some learners are confused and tensed, doubtful about the uses of preposition. It is the most uh, difficult and confusing thing, but it is the smallest thing in English grammar. The words are very small, on, in, for, from, by, one word only, but it makes us scary, tensed, afraid, how to use it. We feel very tense when we uh, have to face the problems of preposition, especially when we face the problems of appropriate preposition, that time we feel very scary and nervous and sometimes we make mistakes, we cannot use the proper preposition. Why? What is the reason? Why we cannot make the proper use of preposition? What is the problem? The problem is that we cannot understand what to use the proper preposition. Proper preposition ta kothay boshate hobe emong oi sthane proper preposition ta ki hobe that's why we are confused. E jonno amra confused hoye jai. So today today I'll try to remove your confusions, clear your idea, clear your thoughts about the uses of prepositions. First of all, if you see my board today, you will think that I am going to take a class on biology or physics like this. I have a tree here also. So, some students may think that uh, today I am teaching you about something like botany or construction or physics or chemistry like this. No. It's a uh, it, here is some pictures, though I cannot draw uh, very well, I try to draw some pictures to make the conception clear to you. So, when I the conception, I have to do a lot of work. I have to do a lot of work. I have to do a lot of work. I to do a lot of work. I have to do a lot of work. First of all, First of all, we have to we have to learn the meanings. We have to learn the meanings of the preposition that we use in our exams, in our daily life, everywhere. Everywhere we use some prepositions. So first of all, on. On mane upore. Over mane upore. Above mane upore. Up mane upore. Pot upore. Shop gulo order or thoughts upore. The shop or the shop shop the or three hotse upore. A person gay amar selected actor jokes of the monopore. So a look at the Gishkara holo horse maniki selected by size have a look gura. And the teleturn maniki, malagura. The powder maniki, malagura. The shop kiss in maniki, gura. The na horse of the lapanya gura. आर टान माने गुरेन्ने गुरा आर पाउडर माने गुरा गुरा तो एक ता एक एक ता ऊपरे और थोड़े से एक एक ता तो इखने अम्रा अस्तस्त शिक्षु व्हाट इज़ ऑन व्हाट इज़ ओवर व्हाट इज़ एवर व्हाट इज़ आप एक फॉर्म होता है टू टू माने होता है दिके अथवा प्रति फॉर्म माने जोन्नो फॉर्म माने होते अथवा ए बांग्ला जब हम अपना ते अथवा ए पुत्ता जुकतो करी पुरुष हफ्ते साथे अखुरे शेषे 
এখন আমরা এ যুক্ত করি বা তে যুক্ত করি তখন আমরা যেরকম বলি এ অথবা তে সেটা হচ্ছে এক্স ইন ইন ইজ দ মোস্ট মোস্ট কনফিউজিং প্রিপোজিশন ইন তো ইন মানে হচ্ছে মধ্যে এখন আমরা আবার ইন মানে হয় ধরো কোন বছরে যেমন সে উনিশশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে হবে হি ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন এইটি উনিশশো আশি নাইনটিন হান্ড্রেড এইটি হি ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড এইটি ইন মানে এরকম বছরের মধ্যে হয় আবার ইন মানে ইন মানে আমরা কোনো একটা কিছুর মধ্যে বুঝি এটা আমি ক্লিয়ার করে দিব বাই মানে দ্বারা দিয়া দ্বারা অথবা দিয়া অথবা কর্তৃক কর্তৃক মানে কার দ্বারা কোনো কিছু হয় যেমন দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান বাই হিম বাই তারপরে উইথ উইথ মানে সাথে আর ইন্টু মানেও মধ্যে মধ্যে আবার দুইটা পেলাম তাহলে ইন আর হচ্ছে ইন্টু আবার অ্যাক্ট মানেও আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যে বুঝবো সো এখন আমরা অর্থগুলো জেনে নিলাম যেগুলো যে প্রিপোজিশনগুলো আমরা নর্মালি ইউজ করি আমরা সেই প্রিপোজিশনগুলো অর্থগুলো জেনে নিলাম এখন আমরা আস্তে আস্তে সেই প্রিপোজিশনগুলো ব্যবহার শিখবো ফার্স্ট অফ অল আই ট্রাই টু ডিসক্রাইব ইউ আর ক্লিয়ার দ্য আইডিয়া কনসেপশন অ্যাবাউট ইন ইন আমরা কখন বলবো ইন সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার একটা ধারণা দরকার সেটা হচ্ছে ইন বলবো যখন আমরা কোনো একটা কিছুর মধ্যে বলবো যেমন আমরা একটা রুমের মধ্যে আছি ঠিক ইমাজিন দ্যাট দিস দিস ইজ এ রুম দিস ইজ এ রুম উই আর ইন দ্য রুম আমরা এই রুমের মধ্যে আছি তখন আমরা বলবো ইন ইনটা বলবো আবার ইন বলবো আরেক জায়গায় যখন আমরা কোন স্বর্ণ অথবা বছর অথবা সাল ইয়ার ইয়ারের কথা বলবো তখন আমরা ইন বলবো যেমন হি ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অথবা আমাদের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ উনিশশো সালে স্বাধীন হয়েছিল তো এটা বলবো যখন তখন আমরা ইন বলবো কোন বছরে কোন ঘটনা যখন হবে তখন বলবো ইন কোন দিনের আগে লিখব অন অন সিক্সটিন ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন সিক্সটিন ডিসেম্বর ইন নাইনটিন আর অ্যাক্ট হবে সময়ের ক্ষেত্রে সময়ের তিনটা হয় যেমন সময়ের ব্যাপারে বা দিন একটা হচ্ছে বছর একটা হচ্ছে মাস মাস আর বছরের ক্ষেত্রে আমরা ইন বলবো আর তারিখ অথবা দিনের ক্ষেত্রে আমরা অন বলবো আর সময়ের বেলায় বলবো অ্যাক্ট সময় হিসাব করতে আমাদের লাগবে ঘন্টা অথবা মিনিট আর একটা লাগবে হচ্ছে দিন অথবা দিনগুলো অথবা কোনো ডেট তারিখ অথবা দিনের নাম তখন আমরা বসাবো অন আর কোনো মাসের মধ্যে অথবা বছরের মধ্যে যখন কোনো ঘটনা হবে তখন আমরা বলবো ইন তাহলে এই তিনটা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হতে পারলাম অ্যাটের আরো ব্যবহার আছে এটা আমরা আরো শিখবো আচ্ছা এখন আমি আস্তে আস্তে দাই ইন ইন মানে হচ্ছে মধ্যে তখন বলবো ইন আবার ইন টু মানেও মধ্যে ইন টু মানেও মধ্যে এখন এই ইন টু কখন বলবো আর ইন কখন বলবো ইন আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে হোয়েন উই আর স্টে ইন দ্য রুম দেন উইল সে উই আর ইন দ্য রুম বাট আই এম নট ইন দ্য রুম আই এম গোয়িং ইন টু দ্য রুম দ্যাট ইজ ফ্রম আউটসাইড বাইরে থেকে আমি যখন রুমের দিকে যাচ্ছি এই জন্য আমি এটা রুমের বাইরে রেখে রেখেছি এখানে আমার কারো অবস্থান রয়েছে এখানে এখান থেকে সে কোনো একটা মানুষ হেঁটে হেঁটে এদিকে যাচ্ছে রুমের দিকে যাচ্ছে তাহলে আই এম গোয়িং ইন টু দ্য রুম আই এম গোয়িং ইন টু দ্য প্রিন্সিপালস রুম আই এম গোয়িং ইন টু দ্য টিচার্স রুম আমি শিক্ষকদের রুমে যাচ্ছি অথবা প্রিন্সিপালের রুমে যাচ্ছি তখন বাইরে থেকে যখন ভিতরের দিকে যাচ্ছি তখন আমি বলবো ইন টু আবার যখন ভিতরে ঢুকে যাব তখন বলবো আই এম ইন দ্য রুম আচ্ছা এটা আশা করি পরিষ্কার হয়ে গেল এরপরে যখন আমি বলবো অন অন মানে উপরে এই চারটার কনফিউশন এখন আমি দূর করব অন ওভার অ্যাভাব অন ওভার আপ অ্যাভাব এই চারটা জিনিসের কনফিউশন আমি এখন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি অন বলবো অন বলবো যখন কোনো কিছু কোনো কিছুর উপরে রয়েছে এবং স্পর্শ করে আছে স্পর্শ করে আছে তখন বলবো অন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দে আর ফ্লাইং কাইট অন দ্য রুট তারা ছাদের উপরে বসে এখানে বসে ধরিয়ে একটা বিল্ডিং বা একটা রুম 
এটা ছাদ হচ্ছে এটা এই ছাদের উপরে যখন স্পর্শ করে আছে টাচ করে আছে দেন উইল সি উইল সে অন তখন আমরা বলবো অন অন মানে উপরে স্পর্শ করা অবস্থায় টাচ করা অবস্থায় আর পোর্ট দ্য বুক অন দ্য টেবিল আমি টেবিলের উপরে বইটি রেখেছিলাম আবার দে আর প্লেইং অন দ্য রুফ আবার যখন বলব ওভার এখানে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি মনে রাখার জন্য যদি আমরা বলি দ্য ফ্যান ইজ অন হিজ হেড তার মানে বুঝবো যে সে ফ্যানটা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে সামওয়ার কোথাও একটা জায়গায় সে ফ্যানটাকে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্য ফ্যান এটা মুভ করা ফ্যান না ফিট করা ফ্যান না তাদের বা সিলিং এর সাথে ফ্যান ফিট করা হয়নি ফ্যানটা কেন দ্য ফ্যান ইজ অন হিজ হেড তার মানে সে ফ্যানটাকে মাথায় করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর যখন আমি বলবো যে ফ্যানটা আমাদের মাথার উপরে আছে তখন বলবো দ্য ফ্যান ইজ ওভার আওয়ার হেড তখন বোঝা যাবে যে ফ্যানটা আমাদের মাথায় টাচ করা নাই একটু গ্যাপ রেখে উপরে রয়েছে মাথার উপরে আছে কিন্তু দ্যার ইজ এ গ্যাপ সেখানে সামান্য একটু গ্যাপ আছে কিছুটা গ্যাপ আছে অল্প উপরে অল্প উপরে বোঝাতে আমরা বলবো ওভার দ্য ফ্যান ইজ ওভার আওয়ার হেড দ্য রুফ দ্য রুফ অব দ্য বিল্ডিং ইজ ওভার আওয়ার হেড আমাদের মাথার উপরে রয়েছে কিন্তু কারো মাথার উপরে যখন একটা বোঝা রয়েছে তখন আমরা বলবো অন হিজ হেড দ্য লোড ইজ অন হিজ হেড তখন বোঝা যাবে বোঝাটা তার মাথার উপর টাচ করা অবস্থায় রয়েছে ওভার আবার দ্য ব্রিজ ইজ দ্য ব্রিজ ইজ ওভার দ্য রিভার ব্রিজটা হচ্ছে রিভার নদীটির উপরে ব্রিজ যখন তৈরি করা হয় নদীর উপরে তখন ব্রিজটা একটু গ্যাপ দিয়ে তৈরি হয় নদীর সাথে লাগানো থাকে না ফাঁকা থাকে নদী থেকে বৃষ্টি অল্প উপরে থাকে ফাঁকা থাকে যখন অল্প ফাঁকা দিয়ে কোনো কিছু থাকবে তখন আমরা বলবো ওভার তাহলে দ্য ব্রিজ ইজ ওভার দ্য রিভার এরপর হচ্ছে অ্যাবাব এটা বলতে গেলে আমার ছোটবেলার কবিতাটা মনে পড়ে আপ অ্যাবাব দ্য ওয়ার্ল্ড শো হাই এইটা মনে রাখলে তোমরা অ্যাবাবের ব্যবহারটা খুব পরিষ্কার মনে রাখতে পারবো ছোটবেলার এই কবিতাটা মনে রাখলে অ্যাবাবের ব্যবহারটা তোমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারবা অ্যাবাবে আর ভুল হবে না অ্যাবাব মানে সবার উপরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে যেটা অনেক উপরে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর অনেক উপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিঙ্কেল পিঙ্কেল লিটল স্টার স্টারটা রয়েছে পৃথিবীর অনেক উপরে আবার যখন বলবো আল্লাহ ইজ অ্যাবাব এভরিথিং আল্লাহ সব কিছুর উপরে আবার যদি বলি সততা সবচেয়ে উপরে অনেস্টি ইজ অ্যাবাব অল দ্য কোয়ালিটিজ অফ হিউম্যান বিং মানুষের সব গুণের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে অনেস্টি অনেস্টি হচ্ছে অ্যাবাব এভরিথিং নাও এটা উপরে তাহলে এটা কি ধরনের উপরে যখন কোনো কিছুর সাথে স্পর্শ করে না এবং ধরা ছোঁয়ার মধ্যেও নাই তখন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উপরে তখন বলবো অ্যাবাব এরপর হচ্ছে আপ এই জন্য আমি এখানে ট্রি হিয়ার ট্রি এখানে অ্যাপ বলতে আপ যখন আমরা বলবো তখন আমরা যখন বলবো যে সিঁড়ি বেয়ে কেউ উপরের দিকে যাচ্ছে এটা আমি স্টেয়ার রেখে রেখেছি এক ধাপ দুই ধাপ তিন ধাপ চার পাঁচ ছয় এরকম করে আমরা যখন উপরের দিকে যাই তখন আমরা বলি আই আম গোয়িং আপ আমি উপরের দিকে যাচ্ছি দ্যাট ইজ আপটা বলবো আমরা যখন উপরের দিকে কেউ যাচ্ছে কন্টিনিউয়েশন যখন থাকবে আপ তখন বলবো আপ হি ইজ গোয়িং আপ হি ইজ ক্লাইম্বিং আপ এ ট্রি হি ক্লাইম আপ এ ট্রি সে একটা গাছ বেয়ে উপরের দিকে উঠেছিল তাহলে এখানে আমি একটা আপ লিখে রেখেছি এবং একটা অ্যারো দিয়ে রেখেছি এটার মানে হচ্ছে যে কেউ একজন গাছটার উপরের দিকে উঠছে গাছে যখন সে উপরের দিকে যাচ্ছে কন্টিনিউশন অফ গোয়িং আপ চলমান অবস্থায় রয়েছে তখন আমরা বলবো আপ আপ গোয়িং আপ উপরের দিকে যাচ্ছে যেমন সিঁড়ি বেয়ে তখন আই এম গোয়িং আপ আমি উপরের দিকে যাচ্ছি আই এম ক্লাইম্বিং আপ দ্য ট্রি আমি গাছটা বেয়ে উপরের দিকে উঠছি এই জন্য আমি গাছটা একে রেখেছি এরপরে যখন তুমি গাছটা বেয়ে উপরে উঠে গেলে যখন তুমি গাছের কোনো একটা উপরের অংশে বসে বসে বা এখানে দাঁড়িয়ে আছো তখন তুমি বলবো আই এম অন দ্য ট্রি আমি গাছটার উপরে বসে আছি আমি গাছটার উপরে আই এম অন দ্য ট্রি এটা বলতে পারবো যখন অন বলবো তাহলে আমাদের অন ওভার আপ অ্যাবাব ইন ইন্টু এটা এই কয়েকটা প্রিপোজিশন আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার হলো ইন্টুটা বলবো যখন আমরা রুমের বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাব আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ফ্রম 
ফর্ম এখানে আমি একটা বৃত্তি এঁকে রেখেছি কারণ এটা বোঝানোর জন্য ধরো এটা হচ্ছে তোমার হাউস অথবা হোম তুমি বাসা থেকে যাচ্ছ কোথাও তখন তুমি বলবা হোম টু সরি তখন বলবো ফ্রম আই এম গোয়িং ফ্রম হোম অথবা আই এম কামিং ফ্রম হোম অথবা আই কেম ফ্রম মাই হাউস আমি আমার বাড়ি থেকে বাসা থেকে এখানে কেম ফ্রম মাই হোম এটা যদি হোম অথবা হাউস হয় তুমি বলবা আই কেম ফ্রম মাই হোম যেখান থেকে তুমি যাত্রাটা শুরু করেছো যেমন যদি বলি আই কেম ফ্রম বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম অথবা আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন বলবো এটা আবার যদি তুমি ঢাকা থেকে কোথাও যাও তখন তুমি বলবো আই এম ফ্রম ঢাকা অথবা আই কেম ফ্রম ঢাকা যখন স্কুল থেকে বাড়িতে যাবে তখন তোমার যাত্রা শুরুর জায়গাটা হচ্ছে স্কুল বা কলেজ সেখান থেকে তুমি গিয়ে বলবে আমি স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে এসেছি আই কেম ফ্রম স্কুল অথবা কলেজ আর টু মানে হচ্ছে প্রতি অথবা দিকে প্রতি দিকে কোন দিকে যখন আমরা যাই আই এম গোয়িং টু স্কুল আই এম গোয়িং টু মার্কেট আমি মার্কেটে যাচ্ছি আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম তাহলে যখন আমরা কোনো কিছুর দিকে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু বরিশাল আই এম গোয়িং টু ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আমি আমেরিকা যাচ্ছি তখন তুমি বলবে টু ওই দিকে কোনো একটা দিকে আমি যাচ্ছি যেমন দ্য প্লেন ইজ গোয়িং টু লন্ডন প্লেনটা লন্ডনের দিকে যাচ্ছে কোনো একদিকে যাচ্ছে তখন আমরা বলবো টু টু মানে হচ্ছে দিকে বা প্রতি আবার যখন আমি বলবো যে আমি আমার বাবার প্রতি বা মায়ের প্রতি একটা চিঠি লিখেছিলাম অথবা একটা ইমেল করেছিলাম তখন বলবো টু আই রোট অ্যান ইমেল টু মাই মাদার আমি আমার মায়ের কাছে একটা চিঠি বা ইমেল লিখেছিলাম তখন বলবো টু এরপরে আসি এখানে আমরা এক সময়ের ক্ষেত্রে যখন বলবো তখন ঘন্টা বা মিনিটের সময় বলবো এক যখন মাস বা দিনের ক্ষেত্রে বলবো তখন বলবো সরি মাস না যখন আমরা ডেট কোনো তারিখ অথবা দিনের ক্ষেত্রে বলবো ডে ডেট অথবা ডে এর ক্ষেত্রে বলবো তখন বলবো অন বছরের ক্ষেত্রে বলবো ইন মাসের ক্ষেত্রে বলবো ইন আবার একটা ইন আমরা ব্যবহার করি মধ্যে কিরকম মধ্যে এখানে একটা গেল আমরা রুমের মধ্যে আছি সেই ইন আরেকটা ইন হয় যেমন আমরা ঢাকায় বাস করি উই লিভ ইন ঢাকা অথবা আমরা বাংলাদেশে বাস করি উই লিভ ইন বাংলাদেশ আরেকটা হয় এরকম যেমন আমি এখন মিরপুরে আছি আই এম এট মিরপুর নাও অথবা আই এম এট হোম তোমার বাসা কোথায় মিরপুরে মিরপুরের মধ্যে একটা বিল্ডিং এ আমার বাসা তাহলে আই আই এম লিভিং এট হোম ইন ঢাকা তাহলে আমরা এটা বুঝলাম একটা বড় জায়গার মধ্যে যখন আর একটা ছোট জায়গা থাকবে তখন আমরা ছোট জায়গাটার আগে বসাবো এক আর বড় জায়গাটার আগে বসাবো বড় জায়গাটার ক্ষেত্রে বসাবো ইন এরা এইটাকে যদি আমরা মিরপুর ধরি এই ছোট প্লেসটাকে আর এই বড় বৃত্তটাকে যদি ফাঁকা শহর ধরি তাহলে বুঝবো তাহলে তখন আমরা বলবো উই লিভ এক মিরপুর ইন ঢাকা আর যদি আলাদা আলাদা বলি তখন বলবো উই লিভ ইন ঢাকা আমরা ঢাকায় বাস করি উই লিভ এক মিরপুর আমরা মিরপুরে বাস করি তাহলে যদি একটা বড় শহরের কথা হয় বা দেশের কথা হয় তখন বলবো ইন আর যদি ছোট একটা জায়গার কথা হয় প্লেসের কথা হয় তখন আমরা বলবো অ্যাক্ট তাহলে এই কয়েকটা মোটামুটি আমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হল এরপরে অ্যাক্ট বললাম ইন বললাম বাই বাই হচ্ছে বাই কার কোনো কিছুর দ্বারা কোনো কিছুর দ্বারা যখন আমরা কোনো কাজ করব বা কারো দ্বারা কোনো কাজ হবে তখন বলবো বাই আর কোনো কিছুর সাথে যখন হবে বা কারো সাথে যেমন আই ওয়েন্ট টু স্কুল উইথ মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে স্কুলে গিয়েছিলাম তখন বলবো উইথ আবার আমি ব্রেডের সাথে বাটার পছন্দ করি আই লাইক বাটার উইথ ব্রেড সেটাও সাথে ব্রেডের সাথে বাটার পছন্দ করি ডু নট কোয়ারেল উইথ আদার্স অন্যদের সাথে ঝগড়া করো না এটাও হচ্ছে উইথ আচ্ছা ইন্টুটা আমরা শিখে ফেলছি ইন্টু হবে যখন বাইরে থেকে আমরা ভিতরের দিকে যাব ফর্মটা আমরা শিখেছি ফর্ম ফ্রম হবে কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু যখন আসবে অথবা আমি কোনো একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবো তখন বলবো ফ্রম আর ফর হচ্ছে ফর অনেক রকম হতে পারে ফর আই এম ওয়েটিং ফর ইউ আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি দে স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ ফর দ্য কান্ট্রি তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল এরকম ফর অনেক ক্ষেত্রে বসতে পারে ফরের অর্থটা হচ্ছে জন্য বা আবার কোনো 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 ক্ষেত্রে 
যাবত হতে পারে যাবত যেমন এখন বৃষ্টি হচ্ছে এক ঘন্টা যাবত বৃষ্টি পড়ছে তখন আমরা বলব ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর অ্যান আওয়ার এখানে হবে ধনিয়া অথবা যাবত বা ব্যাপি এখানে ফলের অর্থটা একটু ভিন্ন রকম হবে এই এই শব্দগুলোর এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আভিধানিক অর্থ অথবা ডিকশনারিতে আমরা যে অর্থগুলো খুঁজে পাই বা সাধারণ যেসব অর্থগুলো আছে সেইগুলো আর এই ওয়ার্ডগুলো যখন অন্য ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্ত হয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তৈরি করে তখন এর অর্থটা একটু ভিন্ন হয়ে যায় তখন আমরা একটু দ্বিধায় পড়ে যাই যেমন আমরা জানি আফটার মানে পরে আফটার আফটার মানে পরে আফটার মানে হচ্ছে পরে কিন্তু যখন আমরা বলি লুক আফটার তখন হয় দেখাশোনা করা তখন অর্থটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় বিফোর মানে পূর্বে আফটার মানে পরে আবার যদি বলি অন অন মানে উপরে কিন্তু যখন ইনসিস্টের সাথে আমরা অন যুক্ত করি ইনসিস্ট ফাদার ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার বাবা এটা হচ্ছে ইনসিস্ট অন একসাথে পীড়াপীড়ি করা অথবা জোর দেয়া তখন অর্থটা একটু ভিন্ন হয়ে যায় তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এখানে আমাদের কিছু জিনিস একটু শিখতে হবে শিখতে মানে হবে মনে রাখতে হবে মুখস্থ করতে হবে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের অর্থগুলো একটু কনফিউজিং হয় সেজন্য আমাদের একটু সমস্যা হয়ে যায় তো তার মধ্যে আমি নেক্সট ক্লাসে আরও কিছু করানোর চেষ্টা কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন করানোর চেষ্টা করব আশা করি আজকের এই যে পর্যন্ত আমি শিখালাম অর্থ সহ ব্যবহার এগুলো তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হয়ে গেছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে তারপরে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে কমেন্টে লিখতে পারো জানাতে পারো আমি রিপ্লাই করব ইনশাল্লাহ তো আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকো সাবধানে থাকো বাসায় থাকো এবং আমার এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক দিয়ে দিবো আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবা ইট ইন্সপায়ার্স আওয়ার ইন্সপায়ার্স আস ফর আওয়ার নেক্সট ক্লাসেস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম